Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim Cikgu Sains Tingkatan 4 anda Ok, kita teruskan pembelajaran kita dalam bab 6 tenaga nuklear Ok, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan subtopik yang pertama iaitu bahan radioaktif Jadi kita jawab dulu soalan bahan radioaktif Ok, soalan yang pertama Rajah di bawah menunjukkan sifat bagi tiga jenis sinaran radioaktif Ok, ada P, ada Q, ada R So, soalannya, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang sinar R? Dia nak tahu apakah kesimpulan berkenaan dengan sinar R. Dia tak tanya apakah sinar R. Ini ialah contoh soalan kemahiran berfikir aras tinggi. So, kita kenal pasti dulu sinar-sinar P, Q, R ni. Okay? Kalau sinar P, dia tidak dapat tembus kertas jadi sinar ialah sinar alfa. Ini ialah simbol sinar alfa. Sinar Q, dia dapat tembus kertas tetapi tidak dapat tembus aluminium yang berketebalan 5mm dan ini ialah sinar beta ini ialah simbol bagi uh, sinar uh, beta untuk R, dia dapat tembus kertas dapat tembus aluminium tapi tak dapat tembus plumbum yang berketebalan 25mm ini ialah sinar gamma ok, jadi R ialah sinar gamma jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat dengan sinar gamma ni? so jawapannya ialah D sinar R bergerak laju dan mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sinar R bercas positif salah sebab cas positif untuk sinar alfa. Sinar R adalah sangat berat salah sebab sinar uh, gamma ni dia tak ada jisim. Sinar R boleh dihentikan dengan sekeping aluminium salah juga sebab aluminium ni dia akan uh, hentikan sinar gamma. So D ialah pilihan jawapan yang betul. Alright. Okey kita pergi kepada soalan yang kedua. Maklumat di bawah adalah ciri-ciri sejenis sinaran. Dia gelombang elektromagnet dan bergerak pada kelajuan cahaya. Okey, kelajuan cahaya ni berapa laju dia? Kelajuan cahaya ni lebih kurang 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. Ini ialah kelajuan cahaya. Jadi, sangat-sangat-sangat laju. Okey, kelajuan cahaya. Jadi, sinar ni dia bergerak pada kelajuan macam ni. Sangat laju. So, apakah ciri lain sinaran ini? Sebelum tu kita kena tahu dulu sinar apa ni. Okey, so gelombang elektromagnet ialah sinar gamma. Okey, jadi sinar gamma ciri lainnya apa? Jawapannya ialah tiada jisim. Kalau tertarik kepada cas positif, ini ialah jawapan untuk sinar sinar beta sebab sinar beta ni ialah cas negatif, dia akan tertarik kepada positif. Kuasa penembusan yang rendah untuk sinar alfa mudah terpesong oleh medan magnet ialah sinar alfa dan beta. Tetapi sinar gamma tidak akan terpesong oleh medan magnet. Sebab sinar gamma ni, dia merupakan gelombang elektromagnet yang tak ada charge neutral dan tiada jisim. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan nombor tiga. Semasa proses perputaran radioaktif, nukleus radioaktif yang tidak stabil menjadi nukleus yang stabil dengan memancarkan tiga jenis zarah iaitu alfa, beta dan gamma. Antara berikut yang manakah benar? Alfa terdiri daripada suatu proton dan suatu neutron. Okey. Ataupun... Beta terdiri daripada elektron Gamma terdiri daripada dua proton dan dua neutron Alfa mempunyai tenaga elektromagnetik So jawapannya ialah B Beta terdiri daripada elektron Alfa terdiri daripada satu proton dan satu neutron Salah Okey dia ada dua neutron Gamma terdiri daripada dua proton dan dua neutron Salah Gamma ni bukannya uh, nukleus yang yang helium Ni helium dua proton dua neutron ni Okay, alfa mempunyai tenaga elektromagnetik salah sebab tu ialah gamma. Okey so jawapannya ialah B beta terdiri daripada elektron. Okey yang bercas negatif. Okey settle soalan. Okey kita pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu radio isotop. Alright. Apakah radio isotop? Isotop suatu unsur ialah atom-atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan kita dah belajar bab 5 sebelum ni bab 4, bab 5 kita belajar isotop isotop ni ialah unsur proton yang sama tetapi bilangan neutronnya yang berlainan ok, radioisotop ialah isotop yang nukleusnya tidak stabil so isotop campur dengan bahan yang ada radioaktif namanya ialah radioisotop ok, gabungan eh radio, radio ni radioaktif isotop ni isotop lah so isotop yang nukleusnya yang tidak stabil Radioisotop wujud secara semula jadi atau dihasilkan apabila nukleus stabil dihentam dengan zarah alfa, proton ataupun neutron. Radioisotop akan mereput dengan memancar sinaran radioaktif iaitu zarah alfa, zarah beta ataupun sinar gamma. 
Ok, ni ialah contoh ya, isotop yang tidak stabil. Kobat 60, uranium 235 untuk uh, nuklear. Ni kobat ni untuk uh, rawatan kanser. Kita boleh membunuh sel-sel kanser. Iodin untuk perubatan juga untuk mengesan uh, tiroid. Polonium, polonium dan radium 226. Ok, ni ialah nukleus yang tidak stabil lah. Alright. So, kegunaan bahan radioaktif ada dalam pendusrian, pentarikan radioaktif, pertanian, rawatan perubatan dan pengawetan makanan. Kita pergi kepada satu persatu. Apa fungsi bahan radioaktif dalam lima-lima bahagian ni? Okay, yang pertama dalam perindustrian ada tiga yang kita boleh buat. Sebenarnya banyak lagi tapi dalam silibus kita, kita belajar yang ni dulu. Mengesan kepocoran pipe dalam industri minyak, gas dan air. Menyah cas kain untuk mengelakkan habuk dan kotoran melekat dalam industri pembuatan kain sintetik. Dan yang ketiga, mengawal ketebalan dalam pembuatan kertas dan kepingan plastik dan logam. Macam mana? Contoh, mengesan kebocoran pipe dalam industri minyak, gas dan air. Okay. Kalau ada pipe bocor, kita katakan pipe air bocor. Kita tak tahu kat mana bocor. Okay. Sebab tak ada kamera, tak ada CCTV, nak guna ilmu batin pun tak dapat sebab dalam sangat. So, kita guna kaedah radioaktif. Okay, apa yang diguna? Natrium 24. Diguna sebagai penyurih. Penyurih ni untuk mengesan. Dimasukkan dalam ke dalam pipe. Contoh, ha, ni ialah natrium 24. Dimasukkan dalam pipe. So, natrium 24 ni akan pergi di seluruh pipe itu. Dan dia akan keluar melalui lubang yang bocor tadi itu. Jadi, macam mana kita nak kesan? Kita guna pengesan tiup giga mula ataupun pemilang GM akan mengesan kebocoran itu. So, macam mana kita nak tahu tempat tu bocor? Apabila pembilang tu mencatat bacaan yang sangat tinggi. So, di situlah tempat banyaknya natrium bompak keluar tadi. So, situlah tempat bocor air itu. So, ni ialah uh, pembilang giga mula. Alright. Mengawal ketebalan dalam pembuatan kertas dan kepingan plastik dan logam. Kita kertas banyak ketebalan. Ada 70 JCM, ada 80. Macam mana kontrol? menggunakan bahan radioaktif ok, menggunakan sumber zarah beta jika kepingan terlalu nipis kadar pembilang mencatat bacaan tinggi dan tekanan kepada pengelek dikurangkan sini kita akan letak GM tube tadi pembilang GM sini kita akan letak zarah beta so, zarah beta dengan pembilang ni dia akan set satu uh, bacaan yang sangat-sangat nipis untuk kertas ok, kalau bacaan dia tinggi maknanya terlampau nipis dikurangkan sikit tekanan kepada pengelek supaya pengelek ni Tak, uh, tak kuat sangat tekan kertas. So, kertas tu tak terlampau nipis. Kalau tebal sangat, dia akan bagi ke pengelak ni, tekan kuat sikit supaya nipis. Ini cara kaedah kita nak, kita nak uh, maintainkan, nak uh, constantkan ketebalan kertas ataupun kepingan aluminium. Okey, dalam rawatan perubatan, kita gunakan sinaran gamma kobat 60. Diguna untuk memusnahkan sel kanser melalui kaedah radioterapi. Radioterapi macam ni. Ha, masuk terowong dalam ni, ni untuk pesakit-pesakit kanser, kita akan guna kaedah radioterapi. Alright. Aedin 131 diguna untuk mengesan kerosakan kelenjar tiroid. Mana kita uh, disuntik dengan uh, Aedin 131. So, Aedin tu akan pergi cek uh, kelenjar tiroid kita. Nak tengok rosak ke tidak. Sinaran gamma digunakan untuk menserilkan peralatan dan dewan bedah. So, untuk uh, membuat pembedahan ataupun... Semua alatan-alatan di hospital mestilah disterilkan. Gunakan apa? Bahan radioaktif ini. Alright. Okay. Untuk bidang pertanian, karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis sebab proses fotosintesis dia mendapat karbon. Okay. Mendapat karbon untuk untuk uh, diambil sebagai karbon dioksida. So, kita boleh gunakan karbon ni untuk kaji fotosintesis. Fosforus 32 digunakan untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuhan sebab baja ni kadang-kadang terdiri daripada fosforus. Alright, sinaran gamma digunakan untuk merangsang mutasi dalam tumbuhan dan haiwan bagi menghasilkan ciri baharu yang lebih baik. Sinaran gamma juga digunakan untuk membunuh dan memandulkan makhluk perosak. Okay, so tanamannya berkualiti lah tak rosak. Diserang oleh makhluk perosak. Alright. Pengawetan makanan. Sinaran gamma digunakan untuk membunuh bakteria, kulat dan serangga di dalam makanan selepas pembungkusan. Sebab itulah makanan-makanan kita yang kita bungkus, yang kita letak dalam polistrin ke apa, di kilang-kilang, dia kena melalui pengawetan makanan supaya makanan tu tahan lama. Sebab itulah makanan tu dia ada expired date dia. Ha, dia ada expired date sebab dia dah setting untuk tarikh ni bila expired date dia. Dia anggaran sahaja. Alright. Sinaran radioaktif digunakan terhadap buah dan sayuran supaya tahan lebih lama. Sebab itulah kita boleh ambil sayur daripada Jepun, daripada China, kita pun import, kita pun export buah ke sana. 
eh, buat Apple datang ke sini macam mana boleh tahan dalam kontena lama-lama berbulan-bulan boleh tahan eh, sebabkan oleh pengawetan makanan alright pentarikan radioaktif apa maksud dia pentarikan radioaktif ni kita boleh tahu uh, umur fosil ataupun haiwan-haiwan zaman dulu dinosaur ke kalau ada atromen atromen ke yang mati kat bumi ke alright Tumbuhan hijau, macam mana konsep dia? Macam mana kita dapat gunakan radioaktif untuk menentukan umur uh, fosil? Okey, ni uh, dia punya konsep dia. Tumbuhan hijau mendapatkan karbon semasa fot uh, proses fotosintesis. Okey, proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan ambil karbon dioksida. So, ada karbon dalam tumbuhan. Jadi, manusia dan haiwan ni menjadikan tumbuhan sebagai makanan. Kalau kita tak makan sayur pun, kita makan haiwan. Haiwan tadi makan tumbuhan. So, kitaran karbon tu masuk dalam badan kita. Okey, hidupan mempunyai nisbah karbon 14 kepada karbon 12 yang tetap dalam tisunya. Selagi mana manusia atau haiwan tu hidup. Okey, selagi kita hidup, karbon kita akan tetap. Sebab kita ada penyerapan, kita ada pengeluaran. Okey, tetap ada. So, nilainya tak berubah. Apabila organisma mati, penyerapan karbon akan terhenti. Okey, sebab kita dah mati. Katakan kita mati. Okey, jadi kita tak boleh serap dah karbon. Alright. So, jumlah karbon 14 akan berkurang pada kadar yang tertentu. Dia dah keluar, keluar, keluar. Sebab kita dah tak serap, kita dah mati. Jadi, karbon 14 keluar. Okay, karbon 14 yang masih ada dalam organisma akan diukur untuk menentukan umur organisma tersebut. Jadi, lama kelamaan, karbon 14 tu akan berkurang. Jadi, kita nak test macam mana, kita cek karbon 14 yang ada dalam badan tu. Jadi kita dapat tahu rangka-rangka fosil dinosaur, rangka-rangka manusia purba dahulu, tulang-tulang tengkorak, semuanya ada karbon dalam tu. Alright. Jadi kita akan dapat tahu umur fosil dinosaur ataupun fosil manusia yang berusia 7400 tahun. Macam mana dia orang tahu? Ha, sebabkan kita guna karbon 14. Masih ada dalam uh, rangka ni. Okey. Jadi ahli ekologi akan cek akan periksa banyak mana lagi karbon 14 yang tinggal dalam rangka ni. Jadi mereka boleh kira-kira buat calculation akan dapatlah usia anggaran 7400 tahun. Alright. Okey, jadi kita untuk pembelajaran seterusnya kita akan belajar penghasilan tenaga nuklear. Selepas ni kita jawab soalan dahulu. Okey, soalan yang pertama merupakan isotop suatu bahan radioaktif apa dia? Radioisotop adalah tidak stabil dan memancarkan apa dan apa yang tidak kelihatan. Dalam proses pengawetan makanan, apa digunakan untuk membunuh bakteria, kulat dan serangga di dalam makanan selepas proses pembungkusan? Okey. Yang keempat, ahli ekologi menggunakan kaedah apa untuk menganggar umur artifak purba seperti rangka dinosaur baru kita bincang tadi? Yang kelima, zarah apa digunakan untuk mengawal ketebalan dalam industri pembuatan kertas, kepingan plastik dan logam dalam perindustrian tadi? Zarah apa yang digunakan? Okey, jadi untuk next uh, topik kita akan belajar bagaimana tenaga nuklear dihasilkan. Okey, setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.